expression of a non-zero vector r as a linear combination of a non-zero vector a which is non-collinear with r vector another vector perpendicular to a and coplanar with r vector and a vector is given as तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि ऐसे हमारे पास में एक पेज का एक प्लेन है इस प्लेन में एक वेक्टर है b वेक्टर ठीक है यहां पे हमें b वेक्टर की जगह r वेक्टर दिया हुआ है ठीक है एक जनरल वेक्टर है r वेक्टर अब एक और वेक्टर है a जो इसके साथ कोलिनियर नहीं है लेकिन इसी प्लेन में है a वेक्टर है ना अब इसी के परपेंडिकुलर हमारे पास में a वेक्टर के परपेंडिकुलर एक और वेक्टर है व्हिच इज c वेक्टर ठीक है ये हमें गिवन है तो अब हमें r वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में लीनियर सम ऑफ a वेक्टर और c वेक्टर की फॉर्म में तो अब अगर हम देखेंगे यहां पे कैसे कर सकते हैं इसे एक चीज तो हमें पता है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो a वेक्टर डॉट c वेक्टर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा अब अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में कि r वेक्टर और a वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा इस प्लेन के बाहर कहीं होगा ऐसे प्लेन के बाहर वो c वेक्टर के भी प्लेन के बाहर होगा तो यहां से हम एक और चीज बोल सकते हैं जैसे जो a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होगा हमारे पास में वो क्या होगा हमारे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके c वेक्टर के ठीक है तो एक और चीज अगर हम समझें यहां पर तो जैसे अगर ये मेरा a वेक्टर है और अगर मैं a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर करूंगी अच्छा पहली बात तो मैं a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कर क्यों रहा हूं यहां पे पहली बात तो मुझे यहां पे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है c वेक्टर है क्या तो c वेक्टर मुझे डिटरमाइन करना है और c वेक्टर मुझे पता है a वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो मुझे इन टर्म्स ऑफ a वेक्टर c वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो अगर मुझे पता चला और c वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है तो हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन चाहिए तो एक चीज मुझे क्लियर है कि a वेक्टर और c वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो c वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो अगर मैं a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर करता हूं तो मेरा वेक्टर कैसा आएगा c ऐसे ठीक है इस तरीके से मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं तो अगर मैं अपना राइट हैंड थंब रूल लूंगा तो मेरा जो a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर वो क्या आएगा अपर डायरेक्शन में आएगा ठीक है अब अगर मैं यहां से जो इस वेक्टर का ये कौन से डायरेक्शन में पास में a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के डायरेक्शन में है इसे अगर मैं क्या करूं इस इन दोनों वेक्टर का a वेक्टर से अगर मैं इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो उससे क्या होगा मेरे पास में a वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा c वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा क्यों क्योंकि फिर से अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूंगा तो मेरा एक वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली या फिर अगर मैं क्या करूंगा सॉरी ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को क्रॉस से करूंगा तो अपर डायरेक्शन में आएगा और अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करूंगा तो बाहर की तरफ आएगा ठीक है तो यहां से मैं c वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी वो किस डायरेक्शन में जाएगा तो c वेक्टर हो जाएगा मेरे पास में a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर और इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर ओके नाउ अब हमें पता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स तो अगर r वेक्टर a वेक्टर और c वेक्टर के प्लेन में है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे तो ये हो जाएगा मेरे पास में r वेक्टर इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ c वेक्टर और c वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं इसकी डायरेक्शन है किसमें a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर यहां पे एक और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ओके नाउ अब x और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो हमें यह चीज पता है कि क्या कर सकता हूं मैं यहां पे डिटरमाइन करने के लिए तो इस ये जो पूरा वेक्टर है ये c वेक्टर है है ना तो ये a वेक्टर के परपेंडिकुलर है मेरे पास में ये c वेक्टर है तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का a वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो क्या देगा a वेक्टर डॉट r वेक्टर इज इक्वल टू क्या देगा x इनटू a वेक्टर डॉट a वेक्टर और c वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है a के तो ये टर्म हो जाएगी 0 तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में a वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन a वेक्टर डॉट a वेक्टर तो यहां से मुझे मिल गई वैल्यू किसकी x की ठीक है अब x की वैल्यू तो हमें यहां मिल गई है हम यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो y क्या हो जाएगा मेरे पास में r वेक्टर माइनस x टाइम्स ऑफ क्या है a वेक्टर है तो x क्या है मेरे पास में a वेक्टर डॉट r वेक्टर फिर अपॉन में है a वेक्टर डॉट a वेक्टर और फिर क्या है मेरे पास में यहां पे a वेक्टर इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ इसको अगर मैं पूरा एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास में a वेक्टर डॉट a वेक्टर है ना और फिर क्या आ जाएगा टाइम्स r वेक्टर माइनस a वेक्टर r वेक्टर डॉट a वेक्टर टाइम्स a वेक्टर है ना तो अगर मैं देखूंगा इधर मैं एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा ओनली 
y की वैल्यू बच जाएगी y इज इक्वल टू वन अपॉन ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर बस अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर पुट कर देंगे अपने एक्सप्रेशन में वैल्यूज को तो यहाँ से मेरा आर वैक्टर क्या हो गया आर वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया ए वैक्टर डॉट आर वैक्टर अपॉन ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर टाइम्स ए वैक्टर हो गया और फिर आ जाएगा सी हमें क्वेश्चन में जो आंसर की वो की वन है वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की फॉर्म में तो क्या करेंगे उसे साइन चेंज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा आ जाएगा वन अपॉन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये बन जाएगा क्या ऊपर हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओके तो ये हो गया हमारे पास में आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है आर वेक्टर इज इक्वल टू ऑप्शन सी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर माइनस वन अपॉन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर 